Hello students, myself Mushir Ahmed. Now today I am going to teach you another topics in economics chapter, people as resource. Today we discuss about the quality of populations. You know that, what is the importance of quality of populations? Why? Because of that, uh, quality of population leads to the asset of human resource. The entire population is our asset if the quality of population found in your country. Quality of uh, uh, population, it generates the human resource and ultimately human resource convert into human capital formation. So now let's discuss about the quality of population. The quality of population depends upon the, it means the factor responsible for the quality of uh, uh, populations mainly depend on literacy rate later on discuss about the literacy rate health of a person indicates by the life expectancy and a skill formations first literacy rate second health third life expectancy and fourth a skill that is the uh, depend on quality of uh, populations depend means quality of population depends upon literacy rate health life expectancy and skill formations through this country's population convert into quality of population and ultimately that is the asset of country not a liability so First of all, we discuss about the education. Now, education is an important input as it provides new aspirations. You know that through education, people have better understanding about the life. It also provides uh, new aspirations and open new horizon if you are educated person and develop values of life and education provides you better understanding about the life and their values education is initial year bore fruits later years in terms of good job and salary in initial stage, education is both fruits and later years in terms of good job and salary. Through education, you have got good salary and the good job. Vocational streams have been developed to provide skill-based education. Through vocational schemes, various vocational programs launched by the various universities and colleges to, to boost their skill in a different uh, section are different streams so expenditure on education has increased so the investment in education day by day increased it means government increased the budget of uh, budget on education increased day by day vast differences are noticed across the different section but there is a difference between uh, various sections of society in terms of education literacy among males is higher than female if we talk about second point the literacy rate second factor literacy rate so in india males is higher than females males literacy rate is higher in comparison to females Literacy rate is higher in men in comparison to female. If we talk about literacy rate in Kerala, 96% uh, people literate in Kerala and Madhya Pradesh in only 30%. In the, in, in the recent data, in census 2011, more than 100% literacy rate in Kerala and 50% of female illiterate found in Bihar state so now what is literacy rate according to the census of 2001 
a person age seven year it means a person those are above seven year those are above seven year and who can read and write with understanding in any language who can read and write with understanding in any language is treated as literate a literate person those are above seven year and who can read and write that's it that a person is called literate so that is the role of education in the quality of populations aaj hum logo ne quality of population par discussion start kiya क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन मेनली डिपेंड करता है एसेट पर एसेट का मतलब पूंजी पर किस तरीके से इतनी बड़ी आबादी एसेट में यानी पूंजी में कन्वर्ट होगी ये डिपेंड करेगा कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे फॉर्म किया जाए ह्यूमन रिसोर्स को कैपिटल में फॉर्मेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एजुकेशन का है तो यहाँ पर दो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स करता है लिटरेसी रेट पर हेल्थ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कितने दिन तक एवरेज जिंदा रहता है ह्यूमन किसी कंट्री में और स्किल फॉर्मेशन किसी कौशल में वो कितना स्किल है यानी पारंगत है वो तो सबसे पहले हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन की बात करते हैं एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है जो कि नए रास्ते खोलता है न्यू ओरिजन्स और लाइफ कि वैल्यूज को सिखाता है यानी एजुकेशन के थ्रू ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है नए एरियाज ओपन होते हैं हमारे लिए नए फील्ड ओपन होता है और हम लाइफ की जो वैल्यू होती है उसके बारे में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इनिशियल स्टेज पर एजुकेशन बोल फ्रूट्स फ्रूट्स की तरह होता है बट बाद के समय में वह बदल जाता है एक अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी के फॉर्म में अब वोकेशनल स्ट्रीम्स बहुत से वैकल्पिक प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है यूनिवर्सिटीज चलाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर स्किल में आ, बच्चा ट्रेंड हो जाए ताकि निर, आ, जो लाइबिलिटी वाली कंडीशन है वो न रहे अगर बच्चा किसी स्किल में ट्रेंड हो जाता है सपोज दैट अगर कंप्यूटर हार्डवेयर में ट्रेंड हो जाता है तो वो अपनी इनकम जनरेट कर सकता है वो लाइबिलिटी की कंडीशन में नहीं रहता तो एक्सपेंडिचर जो है खर्चा जो है डे बाय डे एजुकेशन पर बढ़ रहा है बट अभी भी एजुकेशन को लेकर डिफरेंट सेक्शंस में बहुत सा डिफरेंस है जैसे इंडिया में मेल और फीमेल में मेल ज्यादा लिटरेट पढ़े लिखे हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर जिसको आप कहते हैं वह केरल जैसे स्टेट में 96 परसेंट और एमपी जैसे स्टेट में 30 30 परसेंट पाई जाती है 2011 के डाटा के हिसाब से केरला में 100 परसेंट लिटरेसी यानी साक्षरता है सभी लोग वहां पढ़े लिखे हैं और बिहार जैसा स्टेट जहां आधी से ज्यादा महिलाओं की आबादी गैर पढ़ी लिखी है यानी पढ़ी लिखी नहीं है आखिर इतना कैसे इतना डिफरेंस क्रिएट होता है किसी स्टेट में इतनी ज्यादा लिटरेसी रेट है और किसी स्टेट में एकदम लिटरेसी रेट नहीं है क्योंकि लिटरेट परसेंट इंडिया में उसी को माना जाता है जो सात साल से ऊपर का हो और लिखना पढ़ना जानता हो Who can read and write? अच्छे से समझ सकता हो किसी भी लैंग्वेज में उसे हम लिटरेट यानी साक्षर मानते हैं यह सफिशियंट नहीं है यानी वो सात साल से ऊपर का हो लिखना और पढ़ना जानता हो अपनी लैंग्वेज में उसे हम साक्षर मान सकते हैं बट वह क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि वह एजुकेटेड ना हो और किसी स्किल में पारंगत ना हो यानी उस किसी स्किल में उस आ, किसी स्किल को ना सीख ले तभी वह क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन 
डेवलप हो सकता है क्योंकि इतनी ह्यूज पॉपुलेशन इतनी ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स को आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में तभी बदल पाएंगे जब एजुकेशन होगी और स्किल होगा तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में एजुकेशन डिस्कस किया है अभी एजुकेशन में मिड डे मील स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान जैसे प्रोग्राम्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशियल स्टेज पर शुरू किए थे एजुकेशन के एरिया में उसके बाद हम हेल्थ पर डिस्कशन करेंगे